Okay, Assalamualaikum Good morning So, for today, we're going to discuss about the uh, War plan session for chapter 7 Halo Alkins Okay, first question uh, Halo Alkins ni kita ada tiga soalan je For the first question, we're given a Halo Alkins So, let me erase it first Okay, and we were asked to classify our halal alkane. So, kalau kita tengok dekat sini, dekat kita punya halal alkane ni, kita akan tengok pada carbon yang attached dengan halogen. And what we will do is, we will check the class of this carbon. So, since this carbon is a tertiary carbon, because it's attached to three other carbons, so we can conclude that this halal alkane is a tertiary halal alkane. Okay. It is important for us to know how to classify our halal alkane. Ini benda paling simple lah. So, nanti uh, bila awak dengan awak punya menti, uh, awak punya uh, olimpian, awak just tengok the skill classification tu. Right. Second step, draw the structure of compound A. Compound A is basically kita punya halal alkane react dengan water. So, one one thing you have to know is water ni, kita punya nucleophile kita adalah OH tau. Tapi because since it's covalently attached to uh, covalently attached to our hydrogen, okay, water is, is in this form and it have a lone pair, okay. So, this is a weak nucleophile. Okay, this is a weak nucleophile. Okay. So, weak nucleophile plus tertiary haloalkane is very important information there. Okay. So, uh, produk dia senang je. Produk untuk haloalkane ni kita ganti tempat halo halogen tu dengan nucleophile kita. So, in this case, kita akan ganti dia dengan our B will be this one. Okay. And then, dia minta state the type of mechanism. <laughs> Jawapan dia adalah SN1. Okay, senang je. It is because tertiary halal alkane. Okay. And also, kita guna weak nucleophile. Uh, both ni menyebabkan dia adalah, uh, dia akan ada go SN1. So, uh, in term of the type of fraction ni, kita akan kata SN1. Tapi lagi cantik, kita akan cakap sebagai unimolecular. Nucleophilic. substitution reaction okay next question next question kita diminta untuk draw the structure of B uh, ini senang ini agak direct Basically, ni adalah preparation of green nut. And our green nut, memang kita akan guna magnesium. Magnesium will be in between our organic and also our halogen. So, this will be our product. And from our green nut, we were asked to prepare carboxylic acid, butanoic acid. Remember, reaction green nut ni adalah reaction yang bertambah carbon. Ada dua reaction yang boleh tambah carbon. So, reaction green nut ni, dia tambah carbon. So, to, to add carbon, okay, MGBR. Dan kita nak menjadi carboxylic acid, basically kita akan terus react dia dengan carbon dioxide followed by hydrolysis. Dia akan jadi COOH. Okay. And then dia minta, suggest another another way to prepare what? To prepare kap, for the same carboxylic acid. Tapi without using green nut. Okay. Remember, macam saya cakap tadi, reaction green, uh, tambah carbon ada dua. Satu green nut. Lagi satu lagi, nama dia adalah nitrile. Which is, apa kita buat, kita ambil kita punya hal haloalkane. Kita react dengan nitrile. Nitrile is cyano. Kita react dengan KCN, etanol, under reflux. Kita akan dapat... CN kat sini dan CN kalau nak jadi carboxylic acid tu kita just hydrolysis je H2O H plus terus dia akan jadi COOH and identify C C ni adalah proses yang mana kita convert haloalkane jadi alkene so this one you have learned dalam chapter alkene so inilah proses dehydrohalogenation so uh, C adalah KOH Etanol 
reflux and the type of reaction is kita buang something dia adalah elimination reaction Okay, that's all untuk soalan satu. Hope you guys understand. Okay, let's move on to question number two. Well, for question number two, we were given that compound M. Compound M. For me, when I get this type of question, I will try to translate it into drawing first because I work well with visual. So, we will mention that here that compound M. Okay is prepared from the reaction of propene propene is this one with hbr okay we get m and then the treatment of m with magnesium in dry ether okay so we will get something let's say like this will be an unknown x and then Treatment of X with 2-butanone. Two 2-butanone two is CH3, C double bond O, CH2, CH3, yield N. Hydrolysis of N. Hydrolysis is H2O, H plus, yield P. Reaction of M with KOH. Okay, yield alcohol Q. Draw the structure of M and P and Q. Write the mechanism for the formation of Q. Ini agak senang soalan ni sebenarnya. It's quite direct. So, the treatment of our haloalkane with HBr, we will be adding according to Markovnikov rule. Uh, one thing you have to know, anything that you have learned in previous chapter can be asked here. Maksudnya, ni reaction alkene tapi kita boleh tanya dekat chapter halo alkene so you don't have to risau lah ok you have to learn saja so HBr addition to according to Markovnikov this will be your structure of M ok oh no tidak ada A eh, di sini right untuk structure of unknown tu kita akan dapat dry ether dulu X kita tu adalah ini And then ada MGBR. And then after that untuk dapat N tu dia akan react dengan butanone. Remember, grignard kita, okay, kawasan grignard kita dia akan tambah dekat carbon yang C double bond O ni. Okay, so N kita adalah you salin dia balik structure tu. Cuma you, C double bond O tu akan jadi single bond O. Kita CH3. CH2, CH3, O tu akan jadi, dia akan jadi OMG, ha, BR. So, MG, BR tu dah pindah tempat dia dah. And then, hydrolysis of N, dan di P, kita akan dapat this alcohol, C, CH3, O tu akan jadi OH. Okay, salin dia. Ini adalah P, dan reaction of M with KOH kita akan dapat Q jadi OH ok now dia suruh buat mechanism disebabkan kita guna secondary haloalkane secondary haloalkane ni special kita kena tengok secondary haloalkane ni dia react dengan siapa weak ataupun strong nuclear file so kita react dengan KOH KOH is a strong nuclear file Sebab apa? Sebab dia attach diri dia dengan metal. Bila anything nuclear file yang attach dengan metal, dia adalah strong nuclear file. Dan kita tidak ada steric hindrance. Maksud kita tidak ada kumpulan besar yang menghadang. Okay. Bermaksud dia akan buat SN2. Bila kita nak buat SN2, reaction dia mesti dalam bentuk 3D. We have to redraw our structure M ni dalam bentuk 3D. Cara dia senang. Dia letak carbon. Okay. Dan you tarik bromin. Tarik dulu bromin. After that, you ada satu naik ke atas. Satu wedges. Satu wedges yang putus-putus. Okay. Remember, dekat this carbon ni ada tiga, empat benda tau. Satu BR, CH3, CH3 dan juga H. So, you susun. Susunan tak kisah asalkan bromin berada di opposite end. 
So sini kita letaklah CH3 Lepas kita letak CH3 Kita letak H Next nuclear file kita yang akan datang attack adalah OH- Dia mesti on the opposite side Dan tanda negatif tu mesti on the oxygen So dia akan datang serang Ini akan putus So dia macam you nak rampas Okay Ini fast lah Slow Sorry Dia akan jadi Bonding antara O dengan H ni mula wujud Kasih sayang antara C dengan BR ni mula putus So yang lain tu kita tarik ya Salinnya balik CH3 H So ini akan jadi transition state And then after that Dia akan jadi C OH Paling penting lukisan mesti dalam bentuk 3D Bila buat mekanism aero jangan tinggal Dan lukisannya mesti opposite Maksud opposite dia adalah kalau tadi kakinya tiga ke sini Sekarang kakinya tiga ke sini Dan jangan lupa kita punya BR- yang dah keluar So this is the mechanism Untuk question number 2 Right, that's all Okay, kita tengok the last question For topik halo alkin Okay, sama je Soalan kalau banyak ayat macam ni Jangan takut Map out dulu What given Okay So first we are given that Compound L and M Both L Kita ada L dan M React with reagent N dengan P So L react dengan N dengan P Form, uh, form compound Q and R So yang funny thing is Both L and M Molecular formula dia adalah C4 H9 Br Dan both compound Q dan R adalah C4 H10 O. So kita tahu bahawa L and M adalah kita punya halo alkane, Q and R adalah kita punya alkohol. Dia dapat dari general formula. Yang ni kita tengok balik chapter 4 dulu. Okay. So uh, dia kata dari satu one crucial information here is uh, L and N uh, L forming Q via SN1 while M forming R via SN2. They ask us to draw the structure of L, M, Q, R And suggest reagent N and P And write the uh, uh, mechanism for the formation of Q lah For this one Okay So one thing here is You have to know Apa yang berlaku dalam SN1 dan SN2 Apa favorable dia Okay Untuk SN1 Dia prefer tertiary haloalkane SN2 dia prefer Primary haloalkin Itu yang pertama Next SN1 Dia prefer Weak nuclear file SN2 Dia prefer Strong nuclear file Ini soalan PSPM yang lama ni Kalau tak salah saya Okay So From here kita boleh suggest lah Structure of tertiary haloalkin For L So L will be Will look something like this dalam exam Tak kisahlah awak nak buat bentuk expanded ke Condense ke Tak kisah Okay As long as Message kita sampai So M kita adalah primary So C C C C Dan BR saya takkan ujung Kalau awak nak buat skeletal pun okay Tidak ada masalah Okay And then Q adalah produk daripada L basically kita just copy balik yang ini cuma kita padam BR tu ganti dia dengan OH dan R pun sama juga kita just copy je structure tadi dan kita padam BR ni ganti dengan Okay, saya guna warna lain Dan kita tahu bahawa reagent N Mestilah weak nuclear file Weak nuclear file untuk N 
adalah H2O ok H2O ok masih ada reflux kalau untuk P dia adalah KOH aqueous reflux and then we will ask to write the mechanism untuk SN1 ok so I, I make it at another page eh? so kita guna halo alkin kita so I malas I nak copy saja so step pertama dalam SN1 kalau ada when I teach my student I say it have to be the divorce first penceraian dulu penceraikan dia so di, penceraian tu proses yang lama so slow so you will get CH3 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 plus tambah BR minus next when we already form our carbocat kita akan react dia dengan water so, dia akan attack masuk cuma masalah bila kita guna weak nuclear file ni ok kejap saya tunjuk eh apa masalah dia Right, so water akan masuk tapi dia akan masuk dengan baggage kita nak OH saja tapi kita dapat OH2 so ni perut charge positive kat situ so another mole of water akan datang tolong deprotonate deprotonation is from the OH H2O bukannya BR- so ini akan jadi CH3 C OH CH3 CH3 plus H3O plus ok so this is how we write our mechanism so ini step ni step yang fast lah sebab dia ada single dah kan senang kena attack alright so we have seen three questions I hope you can use this information to teach your uh, Olympian but I think before I end ada satu yang I nak share kalau nak tentukan SN1 as SN2 you can use uh, this mechanism which is kita first tengok class of our al haloalkane tengok dia kalau dia tertiary haloalkane dia mesti SN1 kalau bukan tertiary turun bawah tengok pula strength of nucleus bound Kalau dia, ya, kalau primary ataupun secondary ya, kalau dia weak mesti SN1 sebab strong nuclear file saja boleh buat SN2. Tapi tengok juga pula ada bulky group tak? Apa tu bulky group? Bulky group ni adalah kumpulan-kumpulan besar. Contoh dia masih lagi S, uh, primary. Tetapi di belakang dia ni ada kumpulan besar. Ha, ni one big group. So it is if it is a, a bulk, if it has a bulky group, so dia tak boleh buat SN2, dia akan buat SN1. Okay, kalau no bulky group dan baru boleh buat SN2. So SN2 ni paling susah nak buat lah. And then I want to introduce uh, an app known as substitute me uh, you can use this to uh, tengok lah compare between SN1 and also SN2 alright so itu saja thank you